Алексей Анатольевич, доктор биологических наук, профессор МГУ и вирусолог. Скажите, вы э, на руки спрей капаете? Нет, нет, мою руки только. Я бы не сказал, что чаще, чем обычно. Понятно. А, а за руку здороваетесь? Здороваюсь, конечно. Понятно. А два метра расстояния держите? Не держу, нет. Понятно. Нет. Ну, Я так... немножко фаталист, не держу такое расстояние. Понятно. Ну, у вас с легкими все в порядке, вы не в группе риска. Я не жалуюсь. А, понятно. Давайте теперь тогда к сути проблемы. Для того, чтобы разобраться в том, что такое коронавирус, как мне кажется, человеку, не сведущему в э, вирусологии, мне кажется, нужно начать обува с яйца сначала и поговорить о том, что вообще такое вирус, чем вирус отличается от бактерии, от микроба. Потому что это все отвратительный, атакующий наш организм, и с ними борется наш иммунитет, причем борется уже много тысяч лет и становится от этого только сильнее, как уверяет нас сегодняшняя наука. Собственно, он и возник благодаря тому, что подвергался атакам. Давайте вот, пожалуйста, краткий экскурс, чтобы было понятно, с чем имеем дело мы сегодня. Конечно. Очень хороший пассаж есть в моей любимой книге Ванегута «Колыбель для кошки». Угу. Там есть малосимпатичный персонаж, профессор Хёникер, который, тем не менее, сказал хорошую вещь, там, что ученый, который не может объяснить шестилетнему ребенку, чем он занимается, это шарлатан. Это вообще перефраз Эйнштейна. Да. Я думаю, что Ванегут читал разные источники угу. и мог вполне подчеркнуть эту фразу. Угу. Значит, как проще всего объяснить, что такое вирус? Я думаю, что не все наши уважаемые радиослушатели представляют, представляют себе. себе, что это такое. Да. Можно так себе представить. Вот все живые организмы, и человек, и бактерия, угу. это такие с точки зрения информации... А микроб? Микроб, бактерии – это частный случай микроба. Да-да. Это такие информационные фабрики, где стоят, представьте себе, огромные такие информационные магнитофоны с катушками, где записано очень много разнообразной информации. Это информация дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК. Угу. Вот все от человека до ишерихи и коли – кишечной палочки да. или патогенных бактерий – это вот такие информационные гиганты. Но только, наверное, бактерия имеет меньше Конечно. составляющих. Конечно, но принцип от этого не меняется. А принцип не меняется, понятно, поскольку это принцип мироздания. Это так. Угу. Вирусы, они представляют собой флешки. Это небольшие объемы информации, но они так… Меньше, чем бактерия, да? Меньше. Угу. Хотя есть самые большие вирусные геномы, которые слегка превышают или перекрываются с геномом бактерий. А у вирусов вообще-то может быть геном и в виде ДНК, угу. то есть как у нас с да, вами, да. а могут быть вирусы, имеющие геном РНК. Это другая Рибонуклеин, форма записи, да. рибонуклеиновая кислота, другая форма записи информации, и подавляющее большинство вирусов они именно имеют РНК. РНК. И это вот принцип флешки. Это некий носитель информации, который так сконструирован, что он может встать в нужное гнездо. Вот, Приемное. Совершенно верно. И свою информацию перекопировать организму под нос. Угу. И избежать всевозможных антивирусных программ. Ну, все угу. как в компьютерном да, 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 деле. Да, да, да. И размножаться. И коронавирус, о котором сейчас все Подождите, до коронавируса мы дойдем. Дойдем, дойдем. А, Но я хочу сказать, да. РНК содержащий. Угу. Но при этом среди РНК содержащих у него самая большая генетическая информация по объему. Понятно. Вот РНК, ДНК. По сути, даже мне это мало что говорит. Угу. Я знаю, что у нас есть и ДНК, и РНК. Да, это правда. А, вот. И почему РНК хуже, лучше для нас? Значит, вот присосался вирус, влез в систему. Угу. А, Во-первых, мы еще должны понять, как он обходит э, иммунитет. Во-вторых, что это такое все-таки вирус? Мы установили, что это э, живое существо. Небольшой объем информации. А, долго не живущее, да? Или же долго можно? Во жить? внешней среде вирус имеет разную стабильность. 
Ну, большинство из них выживают недолго во внешней среде. А в человеке, а в свинье, а в летучей мыши? Ну, там они размножаются, они в другом состоянии находятся. А, а в виде частицы, то есть в виде флешки... Что поражает, размножение или сам вирус? Почему происходит болезнь? Вот в систему внедрился враг. А враг внедряется зачем? Чтобы есть и размножаться, правильно? Ну, он внедряется, чтобы воспользоваться ресурсами клетки своего хозяина. Да, да. Клетки, которые он поражает. Которую он разрушает. Почему? Атакует митохондрию, атакует мембрану, и клетка Всё э, так. разваливается. Он не обязательно разваливается. Есть разные варианты, но чаще всего она не разваливается, потому что самому вирусу выгодно... Э, В ней сереть в ней сидеть и размножаться, копироваться. Угу. Чтобы флешка вот это копировалась, а потом оделась своим белком угу. и попросила снаружи, ей все таки выгоднее, чтобы клетка была в порядке, чтобы она не погибала. Угу. И как раз клеточный защитный механизм, они включают, например, такой механизм запрограммированной клеточной гибели. Апоптоз. Апоптоз. Угу. И многие вирусы умеют остановить этот процесс, угу. чтобы продолжить размножение своего генетического материала. А вот сегодня, буквально несколько дней назад, я прочитал материал о том, да. что найден некий В12, кажется, витамин или вещество, которое в приложении к чему-то запускает апоптоз раковых клеток. А нельзя таким образом уничтожать клетки, в которых сидит вирус. Как борется с вирусом? Ну, это всегда некое соревнование патогена Конечно. и клетки. Угу. И в клетке уже все эти механизмы есть. Я не могу прокомментировать конкретную новость про витамины это и апоптоз, важно, да. но это нам не столь существенно. Да -да. Суть в том, что вирусы способны затормозить многие защитные механизмы врожденного иммунитета или приобретенного иммунитета угу. с помощью разных приспособлений, особенностей. В свою очередь клетка... Э... Вот что интересно, каких? Как действует враг на территории... Э... Ну, в чем суть патогенеза? Он исчерпывает ресурсы клетки, угу. потому что копирование этой информации требует синтеза белка на благо вируса, синтеза рибонуклеиновых кислот, угу. энергии. То есть он становится классическим паразитом, как это внутри клетчатый паразит, да. конечно, который Но тот черв... становится хозяином муравья и делает его зомби, да? Ну конечно. Угу. Только вирус он внутри клеточный паразит. Ну да. Поэтому антибиотики против вирусов не действуют. Можно подавить сопутствующие какие-то... Поэтому мы принимаем тамифлюки. Да. А, ну, во всяком случае, я знаю такое лекарство, которое помогает при вирусном а, гриппе. А, если Нет, вовремя... есть, конечно, есть лекарство. Целый ряд, да. Есть коктейль против вируса иммунодефицита человека, СПИД. Угу. Но там вот именно эти вещества действуют, затормаживая синтез копии этой флешки вирусной генетической информации. Угу. Там не те буквы, а любой генетический код – это последовательность четырех букв, которые группируются по три и означают… А, Б, С, Д. Ну, грубо говоря, так, да. А, А, Б, Б, А, Б, С, Д, Вариантов С, С, А, и Д. на этом код построен. Угу. Значит, если включать не те буквы, вместо А включать… Да, Б. Допустим. Да даже не Б, а какой-нибудь А нулевое да. с какой-то особенностью. Но это притормаживает репликацию, то есть воспроизводство да. вирусной нуклеиновой кислоты. На этом основано. Угу. Что еще мы можем предложить против вируса в лучшем случае? Это вакцины. Это то, что сейчас все делают, стараются делают, сделать. Но это всегда война. На опережение. Это наоборот. Это подготовка к войне, которая уже прошла. Угу. Понимаете, как? Вот ну, сейчас да. сделают через год коронавирусную вакцину, и это очень хорошо, это все равно надо делать. Да. Но, тем но не менее, вирус в это время поменяет цвет и станет б э, штрих Эпидемия пройдет к тому времени да. просто. Острота вопроса, она снизится. Угу. Но Хорошо, у нас будет в запасе накопленные ампулы на ну, всякий а случай. Ну, а у вируса будет в запасе новый вариант, потому что вирусы, они мутируют. быстро мутируют. Да. Меняются. Почему они мутируют не просто за счет того, что точные мутации какие-то происходят при копировании, у -у -у. а они обязательно происходят, потому что... 
вирусные ферменты, которые делают такое копирование, они достаточно неточные, понимаете, как они вносят на 10 тысяч буквок одну угу. ошибку, это много. Понятно. Скажем, И когда вот копируется наш генетический другой, материал, да? угу. то там 10 в минус 5 ошибок на нуклеотид. То есть на 100 тысяч нуклеотидов одна ошибка. Mm -hmm. Гораздо точнее работает наша система. Mm -hmm. И, ну, а для почему? Вируса... Потому что мы больше ну, приходит. Потому что мы сразу. больше, конечно. Сложнее. Размер мишени. Да, сложнее. Понимаете, больше, да. если бы э, ну, вот, копирование вирусной рибонуклеиновой кислоты, mm -hmm. оно подвержено вот таким ошибкам. Да. И кроме того, куски могут переставляться как бы при mm -hmm. копировании. Да. Рекомбинировать. Угу. Конечно, это плохо, как бы, для вируса. Вносятся ошибки, и вирус всегда находится на пороге мутационной катастрофы. Если в несколько раз всего лишь повысить неточность вот этой полимеразы, да. копирующего фермента, то вирус погибнет. Угу. А бывает так, что вирусы гибнут? Ну, конечно, они все время гибнут. Нет, они все время гибнут. Да бывает так, что вирус уходит в ноль, что его пожирает какая-то, вот, условно говоря, неточность, да? Ну, это всегда бывает, это возможно, но вирус балансирует на грани чаще всего. Угу. И вот представьте себе, что вот такая флешка попала вот в этот компьютерный зал, начала копироваться, и она меняется ее содержание, информация, рибонуклеиновая кислота. Uh -huh. И это позволяет уже потомству этого вируса, который всегда существует в виде облака, как у Роберта Шекли в книжке Обмен разумов был написано, что искаженный мир, uh -huh. множество искаженных миров, это такие миры, которые отличаются от нашего привычного одной, двумя или многими а, деталями. деталями да. Понимаете uh -huh. как? И поэтому потомство вот, вот данной флешки, это будет множество флешек, отличающихся от нее одной или многими деталями. И это дает вирус потенциал для того, чтобы убежать от всяких защитных реакций клеток, в том числе. Потому что клетки уже начинают приспосабливаться. Конечно. Да? Конечно. То есть это идет такая серьезная война, когда один приспособлен. Кто быстрее. Кто быстрее, да. да кто да, быстрее. Да, кто быстрее. Понятно. При этом вирус не наделен никаким разумом, и если он убивает организм, то он погибает сам. Конечно, есть вирус смертоносный, как Эбола, например. Да, да. Но они, по счастью, не так быстро распространяются. Угу. Ведь именно смертельность патогена ограничивает его распространение по вполне понятным причинам. Ага, понятно. Ну, понятно. конечно. Значит, это таким, как апоптоз, образом... смерть клетки, да, да. а смерть организма – это то же самое. Это, конечно, Только организм конечно. нам больше жалко, чем одну клетку. Он дороже, конечно, да. Но он, он просто... Много, много раз. Он человек, да, он, он человек. любимый, да, конечно, да. его жалко. Да. А клеткой можно пожертвовать. Угу. Хорошо. А как, кстати, действуют бактерии и микроб? Схожим образом или по-другому? Ну, они живут внеклеточно. Да, они живут как там, бы в скажем, промежутке между клетками. В кишечнике или где-то еще. И каждая бактерия, она обладает собственным аппаратом синтеза белка. Угу. Как правило, аппаратом воспроизводства энергии. Что опаснее, я хотел бы так досформулировать вопрос, вирус или бактерия? Это меняется. Чума ничуть не лучше, чем А, чума Эбола. это бактерия, да? Чума это бактерия. Да, да. Но зависит от ряда факторов. Мне кажется, что в настоящее время у вирусов более... Больше свободы гадкой, да? Более, да. Больший потенциал, как угу. опасных патогенов. Угу, угу. Понятно. Я специально не подвожу вас к основной теме, потому что я хочу задать вопрос. Вот ну, мы, те, кто читал, знают про испанку про катастрофическую совершенно да, эпидемию, сравнимую с эпидемией черной смерти бубонной чумы, да. в XIV веке распространившейся из уйгурских откуда-то да. земель по всему миру. И Но унесши... испанка унесла больше жизни, чем чума, я думаю. А говорят, что да. При этом, что удивительно, не так много мемуарных свидетельств про испанку. Вот читаешь, вот читаешь воспоминания какого-нибудь Чуковского, например, он пишет, что он бегает по редакциям в поисках хлеба. А, и поскольку курс меняется, то он три или четыре раза забегает в каждую редакцию, берет деньги, и если успевает купить морковку там, или котлеты, то он мчится домой. 
и, соответственно, садится и пишет пять рецензий, а не две, потому что понятно, да? А про испанку ни слова. А между тем, если заинтересоваться вопросом, мы поймем, что эта вирусная инфекция была ужасна. Вот. Про чуму мы знаем много свидетельств. И это за грехи наши Господь попустил такое, значит, mm -hmm. это все описано, декамирован и так далее, и так далее. Это история нашей культуры. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Причем не только нашей. И Россия освободилась от монголо-татарского ига, потому что умерли царевичи в Орде, и началась война между мелкими, и так далее, и так далее. А вот испанка... Да, страшная испанка, а там миллионами косила. Да, я вполне с вами согласен, сам себе задавал этот вопрос, почему так мало свидетельств uh -huh. в литературе, мемуаристике. Чудовищная эпидемия была, на самом а деле. А перед испанкой вирусная эпидемия известна? Именно вирусная. Оспа. А, оспа, да? Да, которую постоянно, именно постоянно, прививками да? извели постепенно, uh -huh. Uh -huh. а оспа была... Это опасная Смертоносная болезнь, да, болезнь да, конечно да, да, же. Да. Но Дженнер да. впервые обнаружил, угу. что прививая коровью оспу, да, да. можно избавиться да, от да. черной оспы. Да. Но Осп суровый, это большой вирус, это вирусное заболевание. Угу. Что касается испанки, то я вот так думаю, если мне будет такая вольность позволена, да. что смертоносность этого штамма гриппа была связана с тем, что с голодом, это было конечно. время голода да, да, да. и стресса. Да, да, да. И, наверное, как всегда, эта вирусная инфекция сопровождалась бактериальными какими-то инфекциями, угу, угу. неописанными, не охарактеризованными. Нет, подождите, но, в это, наверное, в это, они в были, в и они время, добавляли. В это время свирепствовал брюшной тиф, возвратный тиф. То, о чем мне дедушка э, рассказывал. Холера, ровно то, о чем рассказывал мой дедушка, от чего умерла его мать. Да, да, да. Значит, она бульончику поела, но имея тут... брюшной тиф. Да, да. Значит, да, 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 и да. получилось понятно, что. Но Значит... я хочу подчеркнуть, что с испанкой не вот эти вот инфекции только лишь угу. соседствовали, а какие-то еще, которые просто не описали. Угу. Не выселили, не, не определили. Отловить, да. да и никто, может быть, этим особенно и не занимался. Угу. Но, а, а, значит, что вирус... такой вирус, ты не знали тогда Я еще. Понимаю. Начало века. Да -да. Значит, вот вирус мутирует. А почему вирус оспы не мутирует? Во-первых, это ДНК содержащий вирус, они как То есть я мутирует уже только РНК содержащий, да? ДНК содержащий тоже мутирует, но не так шустро. Угу. РНК содержащие к этому весьма склонны. Понятно. Значит, Волк вот, и ноги кормят. Да, вот, это те самые вирусы, которые быстро изменяются. Значит, вот мы понимаем, а потом, что у нас... Я не могу исключить, что и вирус оспы мутирует, и он где-то есть в каких-то угу. резервуарах, и никаких гарантий никто тут не дает. Не может. Нет, это понятно. Я бы не взялся. Ну да, это я понимаю, но тем не менее, вот мы выяснили, что РНК опаснее ДНК, потому что очень мобилен. Как правило. Да, ну вот мы это видим, да? Да. И вот сейчас у нас грянула эпидемия, которую уже приписывают в пандемию. Да. Пандемия – это неостановимая, неуклонно расширяющаяся... Захватывающая много Захватывающая стран. территория, хотя если посмотреть на точки где выловлен коронавирус, везде практически. Вопрос, где больше, где меньше, но, uh -huh. но эти точки более жирные или менее жирные видны на практически, по-моему, везде. Может быть, в Исландии нет, не знаю. Или там. В Исландии, по-моему, нет. А, ну, в по... Антарктиде, я сомневаюсь, да. что большой очаг есть. Ну, пока нет, да. 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 Но в Антарктиде и людей нет, там пингвины. Поэтому вот неожиданно вдруг вспыхнуло новое вирусное нашествие. Причем перед этим не очень заметно, но все-таки тоже об этом говорили и писали, возник вирус атипичной пневмонии. И атипичная пневмония, ну, во всяком случае, как мне кажется, как не специалисту, похожа на коронавирус. Это родственные вирусы. Атипичные пневмонии вызываются другим, но коронавирусом. Ах, так. Да. Понятно. Да, да, да. Значит, потому Это что... двоюродные братья. Вот, Это вот. рядом. Да, потому что атипичная пневмония бьет на те же бронхи, на те же легкие. Да. А почему, кстати? 
Нет. Это понятно. Почему, почему коронавирусы Почему коронавирусы бьют, бьют по дыхательным тканям, да. Ну, у вирусов есть тканевый терапизм, так называемый, приспособленность к поражению определенных тканей. Угу. Так, да, но говоря о коронавирусе, не следует всем забывать, что есть гораздо более серьезные вирусные заболевания, которые уже немножко приелись, и все как-то к ним привыкли. При, при, Это сжились. тот же СПИД, например. Угу. Это гораздо более серьезная проблема, в частности, он не, переда... он не передается слюной. Он не передается слюной. А он не пугает так, что нужно Но протирать он руки. И он поражает половым путем. Молодых. Через шприцы тоже. Да, 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 да. Переливанием крови и так далее, и так далее. Но да. это очень серьезная проблема, более серьезная, чем коронавирус. Хотя я бы не преуменьшал значение у нас, коронавируса. У нас были передачи о СПИДе, и спасибо, что вы об этом сказали, потому что об этом надо трубить. Трубить у нас СПИД наступает ужасно. И об этом, к сожалению, никто не говорит. И я я очень... считаю, что, понимаете, не должны быть компанейщины в этих вопросах. Вот да. сейчас страшнее самого коронавируса, связана с ним паника. Угу. Относиться к этому надо серьезно, к рекомендациям и ограничениям надо прислушиваться, но нельзя забывать о том, что надо вести скучную систематическую работу против спида и других да. гораздо более опасных вирусных инфекций. А какие еще, кроме СПИДа? Ну, понимаете как, я бы поставил СПИД настолько впереди всего остального вируса иммунодефицита человека, что, пожалуй, ну, гепатит С сейчас уже есть, правда, дорогое, но эффективное лекарство, которое его уничтожает полностью. Угу. Ну, надо, значит... Ну, надо это знать хотя бы. Надо это знать, но раньше... Не всем доступно. Раньше, как говорил мне один врач, вот если гепатит С, это надо гроб заказывать. Угу. Сейчас это не так совсем. Вот нашли все таки молодцы, угу. на Западе. Угу. Ну, где-то цена подъемная угу. в рублях угу. на этот препарат. Гепатит С, пожалуй, был опасней СПИДа. Потому что против вируса иммунодефицита ну, до сих пор нет радикального лекарства. Есть лекарства, которые останавливают его. Ну, люди долго живут, рожают люди детей и так живут, далее. И хотя уничтожить вирус в организме нельзя, но прижать его можно. Угу. Ну вот успехи в разработке препарата против гепатита С меня вселяет ну, какой-то осторожный оптимизм. Всё что, поддаётся... вообще, что вообще все поддается лечению? Все постепенно поддается лечению. Но следует иметь в виду и то, что вирусы в силу своей изменчивости не, могут не дремлет вообще. Да. сюрпризы в будущем. Угу, угу. Поэтому мы соревнуемся с ними, понимаете, кто кого. Очень хорошо понимаю и ровно поддерживаю ваш такой крик ученого, потому что он направлен, конечно, в первую очередь к системе здравоохранения, к государственному контролю и так далее, и так далее. Ну, я не считаю, что крики в а, ну, хорошо. помогут, особенно по этому адресу, но Они, нужна быть, спокойная, когда люди должны работа. понимать. Люди, да. должны, люди понимать. должны понимать, Если нас с, чем, услышат... с чем мы сталкиваемся, с чем сталкивается мир. И ровно не зря мы заговорили, скажем, про оспу, про даже чуму, про бактерию чумы, про все... Сибирская про язва, сибирскую... да мало ли, да, есть да, да, опаснейшие да, да, да. заболевания. Вот полимиелит – опаснейшее заболевание, ну, очень стабильный РНК, содержащий да, но вирус. Убежден. Но его удалось, в общем, преодолеть пока, пока что созданием вакцин. Угу. Но этот вопрос поднимается Всемирной организации здравоохранения время от времени, и никто ни от чего не застрахован в будущем. Пока что эти вакцины весьма эффективны. Но кто знает. Может быть, мутирует что-то, да? Конечно. Да, да. Ну, знаете, как у меня был один такой сельский попик, который, когда мы чуть не разбились на машине, он сказал, это нормально. Он будет кусать нас в пятку, а мы будем бить его по голове. Да, да, да. Вот. Значит, это такой фаталистический ответ, типа, спокойно. Но что поделаешь? Угу. Вот поделать все таки что-то можно. Безусловно. Поделать все таки что-то можно, и главное, можно подготовить самого себя. Совершенно согласен. Потому что вот когда, скажем, Трамп закрывает Америку от Европы, но не закрывает ее для британцев и для американцев, 
Возвращающихся из Возвращающихся из Италии. Из, да, из Италии. Uh -huh. Я не понимаю этого. Ну, конечно. А может быть, их опрыскивают в специальной дезокамере? Я думаю, ну, что, думаю это... что попробуй ка опрыскать это свободного просто человека. просто административные такие потуги, чтобы показать, мы не дремлем, мы конечно. стоим на страже ваших интересов. Конечно. Это очень условно. И вот такие полумеры, они... Они, может быть, хуже. Они более всего значат для успокоения может быть, роднеков, которые сидят да. у кранов телевизора mm -hmm. и понимают, как они правильно проголосовали за этого президента. Понятно. понятно. Или белые воротнички, которые mm -hmm. проголосовали бы там за Обаму. Да, понимаете? Да, да, да. А Обама там, если бы был сейчас Обама и была эпидемия, он бы там сделал такие меры. Это все полумеры. Но они не бессмысленные, потому что государство показывает что оно есть, как у Хлебникова. Да. Помните такая фраза? Это место свидания меня и государства. Mm -hmm. вот государство наше, например, издает такой указ, что общественные мероприятия, где собирается больше пяти тысяч, они, значит, сейчас прикрываются. Ну, а если слушайте, меньше если, пяти тысяч... Если женевский автосалон закрывают. Закрывают. А... Но есть вот такое количество. Да, меньше пяти тысяч, если собирается, да. то это ничего. Да. Но Кто ведь... посчитал? Но если, Кто если разобраться, да. то не надо вообще собираться да. тогда да. больше двух, если мы серьезно к этому относимся. Но, Но это все меры, же... которые успокаивают, да. тем не менее. Да, 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 в этом смысле они не, не бессмысленны. Они, не да, совсем бессмысленны. Не совсем сказать. бессмысленны, потому да. что успокоить панику так же важно, как успокоить инфекцию. Понимаете, в чем дело? Да. Но с другой стороны, успокаивая таким образом панику, ее рождают. Яндекс Дзен каждый день выбрасывает все больше и больше э, историй, карт, графиков, высказываний, видений, значит, патриарха Ильи II, э, который сказал, что человечество победит, потому что ему сказал огненный какой-то там человек на огненном коне проскакал угу. э, и так далее, и так далее. Купание Значит, красного коня, да. А, ну, <смех> не очень купание. Все-таки, возвращаясь к этому самому коронавирусу, вы сказали, что он двоюродный брат вируса. Сарс, да. Атипичный пневмонии. Вирус атипичный пневмонии. А насколько, а насколько он родственен вообще гриппом? Как? Они весьма далеко находятся. Да? Да. Вообще эволюционные связи между вирусами, кто чей родственник, кто от кого произошел. Уже сейчас возможно, потому что вот этот код mm -hmm. прочтен у всех вирусов, которые мы знаем, особенно у важных, существенных mm -hmm. вирусов экономически или с точки зрения здравоохранения. И коронавирусы, и вирус гриппа, они очень далеко друг от друга. То есть вирусы существуют некими родами или семействами? Конечно. И даже а... порядками, то есть что-то выше семейств. Ага. Вот это очень интересно. Вот коронавирусы относятся к порядку... Отдельный порядок, да? Нидовиралис он называется. Mm -hmm. И этот порядок, это вот такая компактная группа филогенетически. Mm -hmm. Недавно выявленная? Э, недавно, Или давно известная? Давно весьма известная. И вот первые последовательности нуклеотидов определили целиком уже достаточно давно, десятилетия назад, для коронавирусов некоторых... Например, есть такой вирус инфекционного бронхита. Он известен очень давно. Угу. Но, как мы видим из названия, это вирус, поражающий те же ткани. И, в общем, человечество давно с ним уже имеет дело. Ну, вот я тут недавно э, таким и болел. Да. И, и воспалением легкого. Коронавирусы, они сопровождают человечество уже. Угу. Не вчера появились, mm -hmm. а вот новые модификации появляются, увы. И но это все, виду... это все модификации семейства. Но слава богу, как обезьяна не может спариться с человеком, так и коронавирус не может соединиться с вирусом гриппа, например. И, не совсем так. И, или наоборот, не или они могут так. рождать чудовища, химер, монстров. 
Такие химеры описаны, в частности, но не надо этого бояться. Это скорее феномен такой а мы тут научный. Не мы тут не боимся, мы, мы не тут боимся, разбираем. И поэтому мы честно рассказываем радиослушателям, да. что вот был описан такой коронавирус, в котором, в геноме которого, угу. то есть в РНК которого, да. был вставлен кусок РНК вируса гриппа. А Кем-то или природой? Как я уже сказал, что при копировании этих флешек возможны перескоки с флешки на флешку. Потому угу. что кусок там копируется и переносится сюда. То есть у человека... Из каких-то соображений То есть у человека выживает. был и тот, и другой. И как-то они соединились. Это такой мозаичный, химерный, как мы говорим, угу. коронавирус, где был кусочек гемоглитинина, белка вируса гриппа. Угу. Описан такой. Угу. Я бы не сказал, что он был более опасным. опасным. Угу. Более опасные вот эти формы. Ну, которые них... бьют по бронхам и легким, да? Ну, вирус инфекционного бронхита, то он тоже бьет, известен давно. Но а вот почему мы начали атипичная говорить... пневмония и COVID-19, да. вот этот, да. они наиболее неприятные из всего, что было описано до сих пор. Хотя мы не знаем, может быть, такие формы уже были раньше. Просто, а их просто не, не ловили. И просто их не замечали угу. или все списывали на лихоманку. Что ну называется. да, да, да. да, да, да. Вот такой недуг пошел, а да. что чего. Угу. А почему вы начали говорить, но ну, как-то я, наверное, заболтал вас. Или я а почему, сам. Почему они поселяются в этих тканях? Почему не в печени там? Не, ну, не знаю, Это в зависит от того, какие рецепторы в процессе эволюции приобрел вирус. Что Говоря по-человечески, без вот этого наукообразия, как вот устроена эта флешка, там USB разъем, который подходит под рецепторы на поверхности клеток легких бронхов, или там малый USB разъем, который подходит под клетки печени. Угу. Что есть же вирусы гепатитов. А, а, на печи Б, садятся, С да. и гепатита дельта, которые садятся на рецепторы на поверхности клеток печени. Угу. Так называемый тропизм. Да. Это и есть такое. Угу. Да. А вирус иммунодефицита, соответственно, испытывает непреодолимое желание и возможность сесть на клетки иммунной системы. Угу. Вирусы специализированы. То есть они, меняясь, в силу описанных механизмов, они занимают разные экологические ниши. Вот вы занимаетесь вирусами всю жизнь и, понятно, читаете всю поступающую информацию. Наука сегодня лишена Берлинской стены, слава богу. Да, и... сейчас уже ее нет. Да, да ее никогда и не было, ну, честно говоря. Попробуйте вы в 60-е годы прочитать современную научную статью по-английски. Кому-то это было доступно физикам иногда, но на самом деле это довольно сложно. Я начинал в 70-е, я биологический факультет закончил да. в 75-м году угу. и сразу же э, Мы близко учились да, да. стал работать э, сейчас это научно-исследовательский институт имени андрея николаевича белозерского МГУ. Угу. Да, да. но это кафедра вирусологии да. там размещалась это просто это не столь важно и там мы читали, в общем, все, что хотели. Нет, вы, По не, своей вы части. не он поступал, а литературу, но на самом деле не так широко, как сейчас, если вы открываете интернет. Ну, конечно. Так вот. Сейчас другая проблема, что сейчас много платных Понятно. ресурсов, да. а цены неподъемные. Если читать систематически, угу. это нужны тысячи долларов в месяц. Это нереально. Это... Это так заточено, что богатые институты за это платили, платили да. но бедные это не могут платить. Угу. Или бедные исследователи, а их больше, чем богатых. Понятно. Понятно. Так вот... Да, э... и мы о статьях да, говорили вы, вы, о литературе. Вы читаете литературу, вы следите за новыми открытиями. все таки понятно, как... Э, если история... Вот история э, человечества... Э, некоторые уверяют, что они все понимают. Я вот, например, не очень э, про этих обезьян и человеков. Да, я понимаю, что они есть, я археолог по образованию. Но э, я вижу, что пока есть недостающие звенья, и совершенно непонятно, как, 
как да. это развивалось. Да, пожалуйста. Вот от, открыли мы Денисовского человека. Здорово, э, совсем необычный. Правда, там ДНК, э, мизинец и кусочек э, челюсти, но этого достаточно. Достаточно, конечно. Да, этого достаточно. А кто уверен, что их было не 25 или 57 uh -huh, uh -huh, uh -huh. разных, да? все таки есть какая-то история развития вирусов. Возможно ли выстроить некую э, историю развития? Вот палеонтологи, например, сейчас замечательным образом перестроили таблицу ящеров. Uh -huh, и, uh -huh. Я слышал об этом. Да. И э, один американец итальянского происхождения, забыл сейчас фамилию, Значит, он просто вот построил совершенно новую схему, угу. кажется, очень убедительную, когда одно из другого, с лакунами, естественно, и так далее, угу. больше того, материки были разные и так далее, и разные ящеры. Вот да. Что с, в вашей науке? В нашей науке все сложнее, потому что вирусы окаменелости не оставляют, угу. по крайней мере... Вот древний вирус откуда-то из куска янтаря пока что не извлекли, не отсеквенировали, то есть не определили да. последовательность нуклеотидов, его геном, нет таких примеров. Угу. Я бы не исключал, что такое можно, можно будет когда-нибудь сделать, но не сделано. Значит, угу. нету ископаемых... Гл глубины никаких. проблемы нет. Единственное, что мы можем сделать, это сравнивать э, вот информацию существующих вирусов и попытаться представить эволюционные сценарии, как угу. они менялись и каков путь угу. э, наследования, и как одно получилось из другого. И не так мало сделано в этом направлении. Вот, в частности, РНК, содержащие вирусы, э, для них сделано весьма немало и в том числе усилиями выпускников МГУ. Вот есть такой Евгений Кунин, угу. ныне работающий в Бетезде, в НАИЧ, угу. Национальный институт здоровья США, угу. член Американской академии. Он умница такой, всегда был. Мы с ним соавторы и, я думаю, приятели. Угу. И вот он вот эти реплицирующие ферменты сравнивал. Он еще Александр Горбаленя, э, тоже работавший в МГУ многие годы, они сделали очень много. Они, в частности, показали, что вот ферменты, которые заняты в копировании информации, а это вирусные ферменты, mm -hmm. закодированы у вируса в геноме, в РНК, они парадоксальным образом похожи между собой и на некоторые клеточные ферменты. Но это позволяет себе представить эволюционный сценарий для вирусов. Угу. Хотя ископаемых мы не имеем. Угу. А, а вот эволюцию, скажем, двоюродных братьев, атипичной пневмонии и э, коронавируса... Мы можем себе COVID, представить. А, вы можете себе представить, да. и что добавляется. Вот вы можете сегодня сказать, что ковид опаснее или не опаснее? Потому-то и потому-то. Потому что есть такой хвостик или такой хвостик? Ну, во-первых, я не видел секвенса и анализа последовательности. Извините, все да. время употребляю да -да. слово секвенс. И есть такой новое русское слово секвенировать. Да -да. Это прочесть послед... Секвенировать геном. Да, да. да, да, да последовательность да. нуклеотидов... Да -да. Да. данного генома. Я не видел и не могу вам толком сказать об этом. Пройдет время, и мы увидим все это. Угу. Толковые статьи, которые сравнивают и делают какие-то выводы. Но что там может меняться? Я думаю, что могут меняться, ну, например, э Гликопротеиды – это наружные рецепторы, вот откуда название корона, mm -hmm. да? Они mm -hmm. под электронным микроскопом напоминают ну, при известной упала, фантазии вот корону, потому что да. там огромные выступы mm -hmm. торчат из mm -hmm. внешней мембраны, mm -hmm. напоминающие корону. И вот эти белки могут меняться, так называемые спайки, гликопротеиды выступов. Например, это может меняться. Потом там влияют на патогенез, я думаю, матриксный белок, который между внешней мембраной и внутренним 
комплексом белка uh -huh. и рибоноклеиновой кислоты. Uh -huh. Матриксный белок. Наконец, коронавирусные геномы, они огромные, как я уже сказал. Uh -huh. А то, что он огромный, говорит о его древности или нет? Это скорее говорит о том, что это геном, который прирастал за счет дупликаций и приобретения новых последовательностей, угу. и при этом решалась проблема упаковки и точности копирования, потому что для большого генома надо соблюдать большую точность и вносить меньше ошибок. Угу. И все эти проблемы были решены. И вирусом. Вирусом, как да. мы знаем из недавних работ, кстати говоря, посвященных вирусу атипичной пневмонии. Угу. Потому что вот этот, ну я не буду говорить паника, но внимание, которое СМИ э, привлекли к этой проблеме, дало деньги, гранты, и ученые-то они чем занимаются? Удовлетворением в том числе своего любопытства за счет э, средств государства. И многие фундаментальные вот такие... Нау открытия? Открытия были сделаны на моделях SARS, э, вируса атипичной да. пневмонии. Нехорошо, говорит, благодаря, но из-за того, что возник вот такой интерес и внимание обществ коронавирусом. Угу. И там очень интересные вещи были обнаружены, и это не... Не должны мои слова показаться циничными. Изучение фундаментальных вещей, связанных с вирусами, которые, казалось бы, далеки от эпидемиологии, патогенеза, чрезвычайно важно. Потому что без этого никакие меры борьбы не могут быть разработаны. Хорошо. Ваша мысль, которая все время как бы фонтанирует, она рождает вопросы. Последний вопрос уже под самый конец. Как, да. как борется с вирусом? Как придумывается вакцина? На что она бьет? Вакцина бьет на внешние рецепторы вируса. Не дает вирус... присосаться? Ну вот представим себе флешку, да? Да. Вакцина это некое средство, которое не дает возможность USB разъему встать на свое место, потому mm -hmm. что на него налипнут антитела и смерть. И вирус будет блокирован. Uh -huh. И смерть, он погибает. Он не перепишется, он не размножится. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Но, может быть, завершить я хотел бы не этим, а тем, что каждый из нас должен сохранять здравый рассудок в такой ситуации, когда каждый день до нас средства массовой информации доносят... Истерию мировую. Истерию, и не терять голову, мыть руки перед едой, по возможности не ходить в какие-то места массовых скоплений. Понимаете, чем меньше контактов, тем лучше. Угу. Ношение масок... Только больным, а не здоровым. Больным нужно носить, да. потому что больной чихнул, кашлянул, да. вирус же не летит по воздуху, как маленькая частица. Да. Были такие безграмотные рассуждения в Фейсбуке, пуля. что да, да. вирус будет смеяться, пролетая через марлевую да, повязку. Да. Он не будет смеяться. Марлевая повязка задержит частицы макроты, да. который больной выкашливает, угу. и в которых содержатся частицы вируса, которые некоторое время будут жить на поручных, в метро. И так далее. Если вы рукой без перчатки схватились за поручень, а Помойте потом почесали я. нос, а это мы делаем там Постоянно, 200 да. раз в день, не отдавая себе отчета, то это шанс заразиться вирусом. Значит, будем разумными и не будем ничего бояться. Но к этой вот нарастающей эпидемии относиться следует серьезно. Без паники, но серьезно.